প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি জলপাড়ের জীবন অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক দিক থেকে বৈষম্যের শিকার চর হাওর এবং উপকূল অঞ্চলের জলপাড়ের মানুষের সুখ দুঃখের কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি তাদের সংকটের বিষয়গুলোর কার্যকারণ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে থাকি এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নবদিগন্ধ কীভাবে উচ্চারিত হতে পারে সেই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করে থাকি আমাদের সম্মানিত অতিথিদের কাছ থেকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন সম্মানিত দুজন অতিথি আমার ডান পাশে রয়েছেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি এবং আমার বাদিকে রয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা উনি বর্তমানে প্রধান সম্পাদক হিসাবে জিটিভিতে কর্মরত রয়েছেন এবং সারা বাংলা ডট নেটে উনি প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব আছেন এবং আরও একটি পরিচয় হচ্ছে উনি ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের সম্মানিত সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের আজকের বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি চরপাড়ের মানুষের জন্য এক্ষুনি যা করণীয় আমরা সেই বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনায় যাব কিন্তু আমরা আমাদের এই আলোচনায় যাবার আগে ভিডিও চিত্র দিয়েই শুরু করব আমাদের আলোচনা ভিডিও চিত্রটি দেখলাম স্যার আপনার কাছে একটু আসছে স্যার আপনি হাওড়ের অঞ্চল থেকে উঠে আসা একজন মানুষ এবং আমরা আমাদের কাজের মধ্যে থেকে বিভিন্ন সময় দেখেছি যে চর এবং হাওড়ের মানুষের প্রতি আপনার ভালোবাসা অনেক বেশি নিবিড় এবং আপনার পক্ষ থেকে কিন্তু আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপও আমরা নিতে দেখেছি আপনার উদ্যোগের কারণেই আমরা গত কয়েকটি বছর দেখেছি যে আমাদের জাতীয় বাজেটে বিশেষ করে ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স এবং চরবাসীদের নিয়ে যে সমস্ত সংগঠন কাজ করে তাদের এক ধরনের দাবির প্রেক্ষিতে কিন্তু আপনি একটি বিষয় ইনিশিয়েট করেছিলেন যে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে প্রায় পঞ্চাশ কোটি মতো টাকা আমরা একশো কোটি টাকা এবং সেটি এখন একশো কোটি টাকা হয়েছে কিন্তু এটি অব্যাহিত অবস্থায় রয়েছে এই অব্যাহিত অবস্থায় থাকার কারণটা কি স্যার এটা সরকারি অর্থ মৌলিক বিষয় সরকারি মানে জনগণের অর্থ বাজেটের অর্থ এর ব্যয় করার আহরণ করার হিসাব দেওয়ার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়ে গেছে আমরা বাজেটে আউট অফ লাভ রেসপেক্ট ভালোবাসা স্নেহে নানাভাবে আমরা দাবিত হই আমার অর্থ মন্ত্রণালয় যিনি আগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন মন্ত্রী মহোদয় তারও এর প্রতি একটা স্নেহমত তিনি কয়েকটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন আমরাও গিয়েছিলাম তো এই যে অর্থটা দেওয়া হয় সমস্যা আমি যার মাঠে দেখেছি কারা ব্যয় করবে ব্যয় করার জন্য আপনাকে প্রকল্প বা কর্মসূচি নিয়ে আসতে হবে যে আমি এত টাকা চাই এই এই কাজ করব সেটা আমাদের নিয়ম নীতির আলোকে আমরা বিবেচনা করব এইটা গ্রহণযোগ্য কোনো বা আইন অনুযায়ী কোনো প্রকল্প কিনা কাজগুলা সেগুলো দেখার পরে আমরা বরাদ্দ দিব কার কাজে দিব তাকে তারও একটা পরিচিতি দরকার ওই মন্ত্রণালয় ওই পরিদপ্তর ওই অধিদপ্তর যাই হোক না কেন আমরা তো জাস্ট ছুঁড়ে দিতে পারবো না কে বসে বললো আমি চোর নিয়ে কাজ করি আমি একটা বেসরকারি সংস্থা ইয়েস গুড খুব ভালো আপনি জানি চোর নিয়ে কাজ করে কিন্তু আমাদের যে নীতিমালা তার কাজ করার সেখানে ওইভাবে টাকা দেওয়ার আমাদের কোনো অধিকার নেই ওই টাকা থেকে নেই আমরা এনজিওদের জন্য যারা যা ফান্ড আছে সেখানে দিতে পাবো চোরের জন্য যে টাকাটা আমরা রেখেছি এটা চোরের কাজ করে এমন সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে সরকারের ভিতর থেকে দুর্ভাগ্য আমাদের এই ধরনের কোনো সংস্থা এগিয়ে আসেনি আমার জানা মতো আমি তো এখন চোরে এসেছি অর্থ থেকে আগে প্রান্তিকভাবে ছিলাম একটা অর্থে সুতরাং আমার মনে হয় ডিফিকাল্টি এইটাই ছিল যে টাকাটা ব্যয় করার জন্য যে পরিশ্রম করে বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রকল্প কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আসার কথা কেউ এগিয়ে আসেন নাই এমনি অনেকে বলেন কথা ভালোবাসন চরকে কিন্তু গ্রহণযোগ্য কোনো প্রকল্প এই জন্য মানে অনেক সময় টাকাটা ফেরত যায় বা ল্যাপস হয়ে যায় ইশতেক ভাই আপনি একজন গণমাধ্যম কর্মী জাতীয় উন্নয়নে চরপাড়ের মানুষের এই যে এক ধরনের মেন স্ট্রিমিং ডেভেলপমেন্ট থেকে বিচ্ছিন্নতা এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন বাংলাদেশ গত দশটি বছরে একটা বড় 
আমি বলবো যে উন্নয়নের জায়গায় গিয়েছে শুধুমাত্র ইন্ডিকেটরস ওয়েদার সূচকের দিক থেকে না সামগ্রিকভাবে মানুষের আয় এবং ব্যয় সক্ষমতা বেড়েছে অনেক বেশি সব ধরনের মানুষেরই এটা গ্রামে গেলে বোঝা যায় শহরে তো বোঝা যায় কিছুটা এবং এই যে মানুষের পরিবর্তনটা কিন্তু সেটার ছোঁয়া চর অঞ্চলে সেভাবে লাগছে না শিক্ষার অভাব আছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে তাদের তাদের নিরাপত্তার ঝুঁকি আছে এবং একই সাথে কিন্তু একটা অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে তারা সবসময় দিনানুবাদ করে আমরা যেটাকে বলি যে ইনক্লুসিভ গ্রোথ সার্বজনীন উন্নয়ন এই কথাটা প্রধানমন্ত্রী প্রায় সময় বলেন এবং তার একটা প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমরা মনে করছি যে এটা যে এই যে উন্নয়নটা ছুঁতে পারছে না ওই প্রান্ত পর্যন্ত চরের মানুষ প্রান্তিক মানুষের চাইতেও বেশি প্রান্তিক এ কারণেই আমরা তাদের কিনে চিন্তা ভাবনার জায়গাটা একটু নতুন করে ভাবনার প্রয়োজন আছে আমি মনে করি যে চরের মানুষের একটা বড় অবহেলার জায়গা হলো এই মানুষগুলো ভোটে কোনো ভূমিকা রাখে না সেই কারণে রাজনীতিবিদরা তাদের কাছে যায় না তাদের কথাটা ভাবে না চরের মানুষকে মেইন স্ট্রিমের সাথে কোনো না কোনোভাবে আপনাকে সংযুক্ত করতে হবে আমি নীলফামারের দিকে কিংবা কুড়িগ্রামের দিকে যে সমস্ত চর দেখেছি ওখানে পরিস্থিতি আগের চেয়ে কিন্তু পরিবর্তন ঘটে গেছে চরে কিন্তু এখন নানা ধরনের সবজি হয় চরে নানা ধরনের কৃষি অ্যাক্টিভিটিস আছে এবং আপনি যদি শুধুমাত্র বিদ্যুৎটা সেখানে পৌঁছাতে পারেন তাতেও কিন্তু জীবনের একটা বড় পরিবর্তন গড়ে উঠবে এবং বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু মূলত খুব সৃজনশীল এদেরকে একটু সুযোগ করে দিলে এর একটা পরিবর্তন আসতে পারে আমরা আশা করছি যে নতুন একটা চর নীতিমালা হওয়া প্রয়োজন আছে এই মানুষগুলোকে উন্নয়নের মেন স্ট্রিমে নিয়ে আসার জন্য এবং এদের জন্য কি ধরনের নতুন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা করা যায় সেটির প্রয়োজন আছে আমাদের এক ধরনের গবেষণা থেকে আমরা যে ফলাফল দেখেছি সেখানে দেখা গেছে যে যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সচল বা কার্যকর নয় কর্মসংস্থানের দিক থেকে কিন্তু ওই চরকে আঁকড়ে ধরা শ্রমজীবী মানুষ তাদের কিন্তু প্রধান জীবিকার মাধ্যম হচ্ছে হচ্ছে কৃষি কৃষি পণ্য উৎপাদন করি কিন্তু সেখানে বেঁচে থাকে এখন এইরকম একটি দুরাবস্থায় আপনি যে বিষয়ের কথাটি বললেন তাহলে এইটাকে কিভাবে অ্যাক্সেসিবল করা যাবে সেই জায়গাটা নিয়ে স্যার আপনি কি পরামর্শ প্রকৃত অর্থে দুর্ভাগ্যজনক হল সত্য যে এরা এরা এক ধরনের ভাসমান মানুষ জি জমি যেখানে ওনারা মানে আছেন এটা মালিক ওনারা নন স্বীকার করতেই হবে আজকে এখানে আছেন দু চার পাঁচ বছর পরে তারা শিফট হয়ে চলে যান তিনটি প্রধান অনুষঙ্গ সরকারের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ এই তিনটাই আমি আপনাকে বলি বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার জন্য যে আপনার যে অ্যাক্সেস রুট সেই ধরনের সলিড গ্রাউন্ড যেখানে খুঁটি গেলে পাঁচ বছর খুঁটি ঠিকবে এই নিশ্চয়তা অধিকাংশ চরে নেই শিফটিং গ্রাউন্ড স্যান্ডি গ্রাউন্ড করা যায় না এছাড়া ওই বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার পরেও যে ওরা ওনাদের ঘরে বিদ্যুৎ আয়িত করবেন সেই সক্ষমতা নব্বই ভাগের নেই কারণ আমি দরজায় বিদ্যুৎ নিয়ে গেলাম কিন্তু ঘরের ভিতরে তার টানার ব্যয়টা ওনাকেই করতে হবে যেটা আপনার আমার জন্য হচ্ছে কিছুই না কিন্তু তার জন্য বিরাট বোঝা একটা আমরা স্কুল নির্মাণ করতে পারি একইভাবে জমির মালিকানা দিতে হবে মানে আমাকে সরকারি অর্থ ব্যয় করব অন্যের জায়গাতেও করতে পারি না এই মালিকানা সরকারের হাতে নিয়ে তারপরে করতে হবে এই জন্য আমরা কার জমিতে কোথায় নির্মাণ করবো একটা দ্বিতীয়ত এমন জায়গায় নির্মাণ করবো যেখানে হয়তো ভেঙে যাবে আগে আমি এক দুই দিন প্রায় এরকম হয়েছে আমার এলাকায় আমি হাওড়ে দেখেছি স্কুল নির্মাণ করে করে বাড়ি আসতে পারি নাই ভাঙা শুরু হয়ে গেছে এবং জমির মালিকানাটা যদি আমরা নির্ধারিত না করতে পারি এখন জমি মালিক কোথায় করবেন চরের মধ্যে কিছু চর আছে সেটেল হয়ে গেছে ফিফটি ইয়ার্স হান্ড্রেড ইয়ার্স বসে গেছে ওখানে ইউনিয়ন পর্যন্ত আছে জি কিছু লোক পাওয়ারফুল লোক সামাজিকভাবে গ্র্যাব করে এটাকে জমিদারে গড়ে তুলেছেন এবং সেখানে তাদের ভারত স্থাপনাও আছে তারা কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন মসজিদ বানান মাদ্রাসা বানান একটি স্কুলও হয়তো বানান এটা তাদের নিজস্ব এটা উদ্যোগ কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই জমিগুলো মালিক কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওনারা নন এবং আইনও তো ওখানে ওনাদের থাকার কথা নয় বাট এইটাই যে বঞ্চনা শিকার বললেন অনেক আইনি ঐতিহ্য ঐতিহ্য নয় আসল কথাটা কিন্তু ঐতিহ্য আমাদের আছে যেগুলো এই সকল দরিদ্র মানুষের বিপক্ষে থাকে এবং এই দেশে ভয়েস নাই যে তারা মাথা উঁচু করে বলবে তারা যে একটা আমার বিবাস সবর গ্রামের লোক সবরে খুব বিশ্বাস করে ধৈর্য তারা এই বঞ্চনার শিকার হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে থাকে সরকার দুই ধরনের পরিকল্পনা ইমিডিয়েট যেগুলো করা যায় স্বল্প মেয়াদি রিলিফ পৌঁছে দেওয়া স্বল্প মেয়াদি কিছু ছোটোখাটো শিক্ষার ব্যবস্থা করা স্বল্প মেয়াদি কিছু টিকা ইপিআই ইঞ্জেকশনের এগুলো ব্যবস্থা করা কিন্তু স্থায়ীভাবে সুদূরপ্রসারী মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদি স্থাপনা স্কুল কলেজ 
বিশাল বড় স্বাস্থ্য একটা স্থাপনা উপজেলা হোক বা বিভিন্ন পর্যায়ে হোক সেটা স্থাপন করার মতো মালিকানা খুঁজে পাই না স্থায়িত্ব খুঁজে পাই না এবং যারা উপকারভোগী তাদের সঙ্গে কানেকটিভিটি যেটা সংযোগ স্থায়ী গ্রামে যেভাবে আছে এখানে সেটা নেই আজকে আজকে কালকে নেই এগুলো খুব ভয়ঙ্কর রহমান এক ধরনের সংকট হিসেবে অ্যাবসলুটলি এবং কিন্তু একটু জানার আগ্রহ এখন তো বিজ্ঞান ধরেন অনেক অগ্রসর হয়তো আপনি স্থায়ী ভূমি পাচ্ছেন না কিন্তু ভাসমান বিদ্যুৎ প্রকল্প করা যেতে পারে স্কুল করা যেতে পারে হাসপাতাল করা যেতে পারে কিছু কিছু এনজিও চাষাবাদ প্রক্রিয়াও খুব সচল আছে সুতরাং ওই লাইনেও তো চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন আছে তিনটা ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু কিছু উদ্যোগ বেসরকারি ক্ষেত্রে আমি দেখেছি নদী হাসপাতাল করেছে নৌকার উপরে জীবন তৈরি কারা করেছেন সেটা আপনারা জানেন দুই একজন এনজিও ব্র্যাক কিছু করেছে ফ্রেন্ডশিপ নামে একটা এনজিও আছেন আমাদের তারা করেছেন আরও কোনো জায়গায় হচ্ছে স্কুলের মধ্যে পাঠশালা খোলা হয়েছে আমি নিজে দেখেছি এক দেড় মাস আগে আমি পাওয়ার প্ল্যান্ট এক্সাক্টলি সোলার সোলার সুন্দর একটা জিনিস সোলার তো বিদ্যুৎই বারো ভালো বিদ্যুৎ গ্রিন এনার্জি সোলার আমরা বিনা পয়সা দিচ্ছি এই সকল মানুষদেরকে এছাড়া আমরা বায়োগ্যাস প্ল্যান্টও কোনো কোনো জায়গায় করা হয়েছে মূল কথা হলো সত্য মালিকানা আফটার হাজার হলো তো আমরা একটা মালিকানা মার্কেট ইকোনমিতে বসবাস করি যেখানে মালিকানাই মূল কথা সম্পদের অ্যাসেট ওনারশিপ এরা অ্যাসেট যেটা জীবনের মেইন অ্যাসেট ল্যান্ড সেটা ওনার ওনার নন মনের মধ্যে একটা দুর্বলতা প্লাস সামাজিকভাবে ওরা বিচ্ছিন্ন ইশতেক ভাই ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের ইতিপূর্বে কিন্তু একটা প্রস্তাবনার কথা আমরা গণমাধ্যমে দেখেছিলাম যে এই বাজেটটাকে যাতে সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করা যায় প্রয়োগ উপযোগীভাবে ব্যবহার করা যায় সে কারণে কিন্তু কিছু রূপরেখা তারা সরকারকে দিয়েছিলেন সেখানে বলা হয়েছিল যে চর উন্নয়নের জন্য যদি একটি অধিদপ্তর মানে করা যায় অথবা চর উন্নয়নের জন্য কোনো মন্ত্রণালয় হতে পারে ইভেন চর উন্নয়নের ফাউন্ডেশন একটা হতে পারে পি চর ফাউন্ডেশন হতে পারে একটি এই এই চিন্তা ভাবনাগুলো আপনাদের কেন এসেছিল একটু যদি বলেন এই কারণেই এসেছিল যে বেশিরভাগ সময় সরকারের থেকে কয়েকটি কথা বলা হয় একটা হলো যে ব্যয় করার জন্য অর্থ যে দেওয়া হয় সরকারের বরাদ্দ সেটি ব্যয় করার সংগঠন পাওয়া যায় না সরকারের ভিতর থেকে তাগিদটা নেই অন্যান্য প্রকল্প করার যেমন তাগিদ আছে এই ক্ষেত্রে তা নাই আরেকটি হলো যে স্থায়িত্বের বিষয়টা বারবারই উঠে আসে যে সেখানে কিছু করলে স্থায়ী হবে কি হবে না এই চিন্তা থেকে একটা জাতীয় চর নীতিমালা এবং চর ফাউন্ডেশন করার প্রস্তাব অনেক দিন থেকেই করা হচ্ছে এবং আমার মনে হয় যে আমাদের অর্থমন্ত্রী যিনি আগে ছিলেন তিনি কিন্তু কয়েকবার গিয়েছেন এই অনুষ্ঠানগুলোতে আমাদের সাবেক যে পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন বর্তমানে অর্থমন্ত্রী আছেন লোটাস কামাল উনিও কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি চরের জন্য কিছু একটা করতে চান এবং তার ভিতরে আমি দেখেছি এক ধরনের আগ্রহ আছে এখন যেটা প্রয়োজন সেটা হলো যে সামাজিকভাবে জাগরণ তৈরি করার ব্যাপার আছে চরের ব্যাপারে আমাদের গণমাধ্যমও কিন্তু এখানে ভূমিকা রাখতে পারে আমাদের নাগরিক সমাজ এখানে ভূমিকা রাখতে পারে আমরা অতিমাত্রায় নগরকেন্দ্রিক হয়ে আসলে প্রান্তকে ভুলে যাওয়ার একটা চেষ্টা কিন্তু প্রান্ত না ঠিকলে কিন্তু কেন্দ্রটাও ঠিকবে না আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে যায় তো কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে কিনা আমরা জানি না কিন্তু যখন তখন এই ব্যয় বাড়ছে কেন ব্যয় বাড়ছে আর ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও যদি আমরা চিন্তা করি যে কত টাকা খরচ করে কত সময় কি প্রকল্প পাচ্ছি সেটারও তো একটা জবাবদিতার দরকার আছে তো সেই রকম দেশে চরের মানুষের জন্য না হয় অস্থায়ী কিছু প্রকল্প হোক যেটা টিকলো না কিন্তু তাদের জীবনকে তো স্পর্শ করতে হবে এখন স্যার আমরা কিন্তু দেখি যে চরের ক্ষেত্রে অনেক চর একদম সমতলের স্থায়ী চর হিসেবে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু জনসংখ্যার বসবাসের সংখ্যা অনেক অনেক বাড়তে শুরু করেছে আবার নতুন চর যেগুলোর কথা বলেছে সেগুলো কিন্তু ভূমি এখন চর হ্যাঁ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কিন্তু একটা প্রভাব আমাদের সারা দেশে যেমন পড়েছে চরবাসীর উপর কিন্তু সেটা আরো জলবায়ু বেশি পড়েছে এই জায়গা থেকে উত্তরণের জন্য চরবাসী আসলে কি করতে পারে বা চরবাসীর জন্য আমরা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি সাহস করে বলছি কথাটা অনেক একমত হবে না জি স্যার জলবায়ু যে বিশ্বজনীন বিশ্বব্যাপী অভিঘাত বিশাল 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 ব্যাপার আর এই সামান্য চরে সামান্য কিছু মানুষের ছোট্ট জীবন বুঝতে পারছি কি ডিফারেন্স এখানে নাসার সর্বশেষ একটি ভেরি ইন্টারেস্টিং রিপোর্ট জলবায়ুর অভিজ্ঞান যাই হোক না কেন তারা দেখিয়েছে গত বিশ বছরে পৃথিবী আরও সবুজ হয়েছে পূর্বের তুলনায় পরে পরে মনে মনে হাসছিলাম আবার আবার খুশি হয়েছিলাম আবার ভাবছিলাম আগামীকাল পণ্ডিতেরা কি বলবে এই সম্বন্ধে এটা আমার মনের মধ্যে ছিল এটাকে ট্রাম্প সাহেবের নাসার কোনো বক্তব্য কি না কারণ ট্রাম্প সাহেব জলবায়ুর যে ইয়ে এটা নিয়ে উনি একমত নন তিনি মনে করেন এটা একটা অযথা চিলেচিলে করা হচ্ছে এত বড় একটা ক্যানভাস 
এই সম্বন্ধে আমার মতো ক্ষুদ্র জ্ঞান যে নামগুলো মন্তব্য করতে চাই না বাট আমি মনে করি এই মানুষগুলোর জীবন ওই যে বড় শক্তি বিশ্বজনীন জলবায়ুর ওর তুলনায় আমাদের উপরে বেশি তাদের এখন আমাদের এটার জন্য বেশি দরকার আমাদের বলতে সরকারের সমাজের সেইখানে দুইটাই অসুবিধা এক তো হলো আমাদের অবহেলা আমরা জানি কমিটি সম্বন্ধে আপনি একবার বলছেন একটু আগে যে ভোটার আছে কি না এরা অনেকে ভোটারও নেই ভোটের জন্য হয়তো আমি যাইও নাই না গেলে আমার সেই দায়ও নেই আর যদিও এদের অনেকে আছে আমার আত্মীয় স্বজন কিন্তু চর জীবনে গিয়ে গিয়ে তারা ইকোনমিক্যালি সরে গিয়ে সামাজিকভাবেও সরে গেছে অনেকের সঙ্গে তার বিটা মাটির যে পুরো পুরুষরা যারা এখানে আছে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই অনেক পর্যন্ত খুবই কমপ্লেক্স তার বিষয় আমাদের সরকার প্রতি শেখ হাসিনা তিনি বারবার যেটা চান তিনি প্রতিটি প্রকল্প তিনি চান যে দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য উপকৃত হয় এটাকে তিনি প্রশ্ন করেন এটা আমার স্বীকার করতেই হবে এই প্রকল্পের ফলে গরিবের কী উপকার হবে ভূমিহীনের কী উপকার হবে নারীর এইসব মৌলিক প্রশ্ন তিনি করেন আমাদের কিছু কিছু ইন্টারভেনশন আছে যেমন আপনি ধরুন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটু আগেই বললাম শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের কিছু ইন্টারভেনশন এই ধরনের আছে এমন কি টেম্পোরারি স্কুল একটা প্রকল্প আছে আমার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যে ছোটোখাটো স্কুল শিফটিং চরে যাতে কাজ করে তারা এই চর থেকে ওই চরে যেতে পারে সেই ধরনের একটা ব্যবস্থা আছে এমন কি হাওর এলাকা যারা প্রায় চোরের মতনই বর্ষায় ডুবে যায় শীতে ভেসে যায় আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আছে স্কুল বানাতে হবে দুতলা তিনতলা করে নিজে দিয়ে পানি বয়ে যাবে উপরে ছাত্ররা মানে পড়বে সে মানে আলাদা ডিজাইনে এবং নৌকা স্কুল স্থাপন করতে হবে এবং স্কুল একটা থেকে যেহেতু বাড়ির থেকে দূরে দূরে বেশি নৌকা আমাদের প্রোভাইড করতে হয় কিনে দিতে হয় ওই গ্রামের কয়েকটা পরিবারকে যে তারা স্কুলে যেতে পারে নানাভাবে উই আর ট্রাইং টু কোপ কষ্টটা হলো আমি স্বীকার করি যথেষ্ট নয় আর অনেক বেশি করার প্রয়োজন এবং আমি এখনও বলি সবই নয় জাতিগতভাবে আমাদের মধ্যে গ্রামের প্রতি চরের প্রতি হাওরের প্রতি এক ধরনের কি বলবো অবহেলা অবহেলা একদম যারা প্ল্যান করে ঢাকায় বসে আমার মতো লোকেরা একটু শুনেন আই বিএ পাস করলে তো গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে যায় আর যায় না বাড়িতে কেন চর ছেড়ে শহরে চলে আসে আর যায় না কেন ওর মধ্যে খুঁজতে হবে সুতরাং এদের জন্য সরকারের সরাসরি বিনিয়োগ ছাড়া ভর্তুকি জড়িত বিনিয়োগ ভর্তুকি সুস্থ বিনিয়োগ করতে হবে না এছাড়া কোনো উপায় নেই এটাই করতে হবে আমাদের ইশতেক ভাই চরের ক্ষেত্রে যখন আমরা আলোচনায় আসি তখন একটি বিষয়কে কিন্তু আমাদেরকে একটু আলাদাভাবে অ্যাড্রেস করতেই হবে সেটি হচ্ছে চরের নারী এবং শিশু শিশু এবং আমরা বিভিন্ন গবেষণায় দেখি যে চরের মাতৃমৃত্যু হার শিশুদের অপুষ্টির হার এমনকি খরবাকৃতি শিশুর যে হার সেটির রেট কিন্তু সমতলের চেয়ে অনেক অনেক বেশি এখন এই জায়গাগুলোতে আমরা যদি একটা ভালো অবস্থায় আনতে চাই মাতৃমৃত্যু হার কমিয়ে আনতে চাই শিশুর ভালো স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে চাই কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুব বেশি জরুরি এই মুহূর্তে প্রথম কথা হলো কি চরের মানুষের জীবনটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে ন্যাশনাল অ্যাটেনশন পেতে হবে চরের মানুষের জীবন উন্নত করতে হলে প্রথমে স্থানীয় সরকার কাঠামোটার একটা পরিবর্তন প্রয়োজন আছে এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের স্থানীয় সরকার কাঠামোটা এখন হয়ে গেছে কি এক্সটেনশন অব দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কেন্দ্র এবং প্রান্তের যে সেন্ট্রাল অ্যান্ড পেরিফেরি সত্তরের দশকে ল্যাটিন আমেরিকাতে যেভাবে চিন্তা করা হয়েছিল যে পেরিফেরিকে আগে কেন্দ্রের সাথে কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করতে হবে এবং এখন যেটা আওয়ামী লীগ প্ল্যান করছে যে আমাদের গ্রাম আমাদের শহর তো গ্রামগুলোকে উন্নত করার যে প্রচেষ্টাটা সরকারের দিক থেকে আছে এটা যেন শুধু গ্রাম না চরবাসি পর্যন্ত বর্ধিত হয় তবেই কিন্তু এটা সম্ভব হবে স্থানীয় সরকারের বাজেট বাড়াতে এবং স্থানীয় সরকারের একটা বাজেটের অংশ রাখতে হবে চরের জন্য আর একটা হলো একটা অ্যাসেসমেন্ট প্রয়োজন রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা অ্যাসেসমেন্ট প্রয়োজন যে চরগুলোর এখনকার অবস্থা কি কোন চরে কি ধরনের ডিমান্ড আছে কারণ ডিমান্ড সাইডটা যদি ঠিক না হয় তাহলে সাপ্লাই কিন্তু সেইভাবে যাবে না অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে আমার মনে হয় সপ্রণোদিত হয়েই রাষ্ট্রকে সেখানে যেতে হবে যদি তাগিদ ভেতর থেকে কোনো সংস্থা না দেখায় সরকার দরকার হয় তা সংস্থা তৈরি করবে যারা চরের চরকে নিয়েই কাজ করবে সেই কারণে কিন্তু চর অধিদপ্তর কিংবা চর ফাউন্ডেশনের প্রসঙ্গে প্রসঙ্গটা এসেছে এবং এটাই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য স্যার আজকের এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলাপ আলোচনাগুলো করলাম এবং নতুন সরকার নতুনভাবে দায়িত্বে এসেছে এবং আপনার মতো একজন চরপ্রেমী হাওর প্রেমী মানুষ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আছেন চরবাসীকে আপনি কি বলে আশ্বস্ত করবেন কয়েক বছর আগে ডিএফআইডি সাপোর্টেড চর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প নামে একটা বড় একটা প্রকল্প ছিল বেশ কিছু দিন আমি জানি ওটা ইভ্যালুয়েট হয়েছে কিনা শেষ হয়ে গেছে সিএলপি একটা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটা করে আমি মনে করি 
আপনাদের সঙ্গে আমি একমত হবো যে ইরাদেরকে অ্যাড্রেস করার জন্য ন্যাশনাল চর বোর্ড চর ফাউন্ডেশন চোর অধিদপ্তর যে নামই ডাকুন সুনির্দিষ্ট একটা তাদের জায়গা ঠিকানা দেওয়া দরকার তাহলে কি আমাদের সামান্য অর্থ আমরা দিই এটা চুইয়ে চুইয়ে ওখানে যাবে আশা করি অনেকটা অপচয় হবে বা তবু কি যাবে এখন তো যাই না কারণ আমরা যাই না কীভাবে যাব এই না না চেনা পথটাকে পথ মানে মানে চেনার জন্য আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কিছু একটা গড়ে তোলা দরকার সেখানে আপনি এগিয়ে আসতে পারেন আরও যারা ইতিহাস সাহেবের মতো চোরের প্রতি ভালোবাসা আছেন আপনি চোরের সন্তান ভালোবাসা বলে অন্যায় হবে আমি চোরের জন্যই আমার বিলে হাওয়ার জন্ম আমার অবশ্যই সহজাত একটা দুর্বলতা আছে সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হলো এদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এবং ঐতিহাসিক বঞ্চনার শিকার এই জন্য কম্পেন্সেশন ক্ষতিপূরণ মনে করে তাদেরকে দিতে হবে অনিব্য এইটা হলো আমার ধারণা আমরা খুব আশাবাদী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সর্বশেষ কথায় এবং তিনি খুব জোরালোভাবে কিন্তু উচ্চারণ করলেন যে জাতীয় চর উন্নয়ন কিংবা ফাউন্ডেশন যে নামই হোক এরকম একটি বিষয়ের উনি প্রতিশ্রুতি দিলেন চরবাসী বন্ধুরা এটি আপনাদের জন্য অত্যন্ত আশাবাঞ্জক একটি খবর আমরা মনে করি মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় নীতি নির্ধারকগণ আমাদের পথচলায় সহায়ক হবেন এবং সমাজের সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরা আমাদের জাতীয় উন্নয়নের সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবেন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে এবং ইশতাক ভাই আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি